അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇക്വലൻസ് ഓഫ് പി ഡി എൻ സി എഫ് ജിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അതായത് ഒരു പുഷ്ടോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് തരും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഗ്രാമർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു പുഷ്ടോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാമർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു അല്ലേ നമ്മൾ സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോം എടുക്കുന്നു അതായത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിലൊരു സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോം എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോൺ ടെർമിനിലും ടെർമിനിലൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് എങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പുഷ്ടോൺ ഓട്ടോമാറ്റ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം സോറി ഒരു പുഷ്ടോൺ ഓട്ടോമാറ്റ തന്നാൽ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പുഷ്ഡോൺ ഓട്ടോമാറ്റ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് തന്ന പുഷ്ഡോൺ ഓട്ടോമാറ്റ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലിഫൈയിങ് ദി പി ഡി എ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ നോക്കുക ഇവിടെ ക്യു സീറോ ക്യു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇടയിലുള്ള കുറേ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പി ക്യു ആർ ഓക്കെ സോ ക്യു സീറോ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യു എഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കുറേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് പി ക്യു ആർ അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളുടെ കാര്യം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് രണ്ട് പെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ വരുന്ന നോൺ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി നോൺ ടെർമിനൽ ഫോർ എവരി പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി ക്യു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നോൺ ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എ പി ക്യു എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എ ക്യു ആർ എ ആർ ക്യു സീറോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റേറ്റുകൾ അതായത് കുറേ നോൺ ടെർമിനൽസ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നോൺ ടെർമിനലാണ് എ ക്യു സീറോ ക്യു എഫ് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക കുറേ പുഷ്ടൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് കുറേ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ക്യു സീറോ ക്യു എഫ് ക്യു സീറോ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യു എഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് പി ക്യു ആർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പി ക്യു ആർ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യു സീറോ ക്യു എഫ് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പി എന്താണ് ക്യു എന്താണ് ആർ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ചിത്രം ഫിഗർ വരച്ചത് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു സിംപ്ലിഫൈങ് ദി പുഷ്ടൺ ഓട്ടോമാറ്റ സോ നമ്മൾ പുഷ്ടൺ ഓട്ടോമാറ്റ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിനിമൈസേഷൻ ഡി എഫ് എ മിനിമൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ആക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇൻകമ്മിങ് എഡ്ജ് വരരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈങ് പി ഡി എ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് റൂളുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒറ്റ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് എങ്ങനെ വരിക വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽ വി ആർ പോപ്പിംഗ് നത്തിങ് ആൻഡ് വി ആർ പുഷിങ് നത്തിങ് ഓക്കെ എപ്സിലോൺ കോമ എപ്സിലോൺ ഗീവ്സ് എപ്സിലോൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ പി ഡി എ ഒരു സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി ഡി എ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാക്ക് എം
പിന്നെന്ത് ചെയ്യണു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് സീറോനെ പോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് എവിടേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക സെറ്റ് സീറോയിലേക്ക് സോ ആദ്യം സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് സീറോനെ പുഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സെറ്റ് സീറോൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് എ പറഞ്ഞ പുഷ് ചെയ്യും ബീനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓക്കെ എങ്ങനെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ എലമെൻസിനൊക്കെ പോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുണ്ടാവുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയും കൂടിയും സെറ്റ് സീറോനെയും കൂടി നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് എന്താവും എം ടി ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സെറ്റ് സീറോ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാക്കിൽ പല പുഷും പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പോപ്പ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് സീറോയിലേക്ക് ായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുക സെറ്റ് സീറോനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉറപ്പിക്കാം സ്റ്റാക്ക് എം ടി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇടയിലൊരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റിനെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വിത്തൌട്ട് കൺസ്യൂമിങ് എനി ഇൻപുട്ട് വി ആർ പോപ്പിംഗ് സെറ്റ് സീറോ ഫ്രം സ്റ്റാക്ക് നമ്മളൊന്നും പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സെറ്റ് സീറോനെ പോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പ് ചെയ്തോടു കൂടി സ്റ്റാക്ക് എം ടി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് സീറോ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ സെറ്റ് സീറോ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാക്ക് എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാക്കിൽ നിന്നും പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് എഫ് സിലോൺ കോമ എക്സ് എല്ലാ എക്സ് എലമെൻസും അതായത് എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ടോ സെറ്റ് സീറോ ഒഴിച്ച് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്നും പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി ആർ പുഷിങ് നത്തി ആ സ്റ്റേറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് സീറോനെയും കൂടിയും പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സെറ്റിനെ സെറ്റ് സീറോനെ ഇനീഷ്യലി പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സെക്കൻഡ് റൂളിൽ തേർഡ് റൂളിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുഷ് ഓപ്പറേഷനും പോപ്പ് ഓപ്പറേഷനും ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടെണ്ണാക്കി ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കുക മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഈച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ എയ്തർ പുഷസ് ഓർ പോപ്സ് ബട്ട് ഡസ് ഇൻ ഡു ബോത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ ആണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ വി ആർ പോപ്പിംഗ് എക്സ് ആൻഡ് വി ആർ പുഷിംഗ് വൈ അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പി ഡി എയുടെ അത് സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ എക്സിനെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ വൈനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എക്സിനെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു വൈനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു സോ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ വി ആർ പോപ്പിംഗ് എക്സ് ആൻഡ് വി ആർ പുഷിംഗ് നത്തി ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വി ആർ പോപ്പിംഗ് നത്തിങ് ആൻഡ് വി ആർ പുഷിംഗ് വൈ ടു സ്റ്റാക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണാക്കിയിട്ട് നമ്മളിതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതാണ് തേർഡ് റൂള് ഇനി ഇനി വേറൊരു സംഭവം കാണുകയാണ് അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ പുഷും പോപ്പും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ടും ചെയ്യാതിരിക്കാനും പാടില്ല അറ്റ് എ ടൈം പുഷും പോപ്പും ചെയ്യാനും പാടില്ല അറ്റ് എ ടൈം പുഷും പോപ്പും ചെയ്യാനും പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ പുഷും പോപ്പും ഇല്ലാതിരിക്കാനും പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ പുഷും പോപ്പും എം ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡമ്മി സിമ്പലിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സെഡ് ഡി ഇപ്പോൾ സെഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡമ്മി സിമ്പലാണ് ഓക്കെ ഡമ്മി സിമ്പലാണ് സെഡ് ഡി ഓക്കെ ഇപ്പം നത്തിങ് ടു പുഷ് ഓർ പോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ ആക്കരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഒരു ഡമ്മി
അപ്പം നമുക്ക് പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കാരണം സ്റ്റാക്ക് എംറ്റി ആണ് സ്റ്റാക്കിൽ എലമെൻറ്റ് ഇല്ല സോ എലമെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ അത്രയും കേസാണ് അണ്ടർ ഫ്ലോ അണ്ടർ ഫ്ലോ വരാൻ പാടില്ല അത് വരാതെ നോക്കണം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ബീനെ പോപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ എനെ ഞാൻ പോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെറ്റ് സീറോ സെറ്റ് സീറോനെ ഞാൻ പോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ വീണ്ടും പോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഫ്ലോ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഓവർ ഫ്ലോ ഓവർ ഫ്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുഷ്ടൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റാക്കിൽ ഇപ്പോൾ നാല് എലമെൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അഞ്ചാമത് ഒരു എലമെൻറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓവർ ഫ്ലോ ആയി ആൾറെഡി ഫുള്ളായി ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല സോ അതാണ് ഓവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്തു സോ അത്തരം കണ്ടീഷനും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല ദെൻ എം ടി ആണ് സെറ്റ് സീറോനെ ആഡ് ചെയ്തു എ നെ ആഡ് ചെയ്തു ബീനെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഓവർ ഫ്ലോ വരും അപ്പോൾ അണ്ടർ ഫ്ലോ ഓവർ ഫ്ലോയും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് റൂള് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റേ പാടുള്ളൂ സെറ്റ് സീറോനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് സീറോനെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് സീറോ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു അറ്റ് എ ടൈം അറ്റ് എ ടൈം പുഷും പോപ്പും ചെയ്യരുത് രണ്ടെണ്ണാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അറ്റ് എ ടൈം പുഷും ചെയ്യുന്നില്ല പോപ്പും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡമ്മി സിമ്പലിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിംപ്ലിഫൈയിങ് പി ഡി എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ബിൽഡിങ് പി ഡി എ സോ പി ഡി എ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നോക്കുക അതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് പി എന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അണ്ടർ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ വരരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പി ഡി എ അണ്ടർ ഫ്ലോ ആണ് വരാൻ സാധ്യത ഓവർ ഫ്ലോ അങ്ങനെ വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് നമ്മൾ പോ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അണ്ടർ ഫ്ലോ വരാനും പാടില്ല പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എം ടി സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ടി സ്റ്റാക്കിൽ എൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ആൾറെഡി സ്റ്റാക്കിനകത്ത് വല്ല എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എലമെൻസിന് നമ്മൾ തൊടാനേ പാടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്തു പിയുടെ മുന്നേ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നോട്ടെ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുക വേണ്ട ഓക്കെ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യരുത് അതിൽ നിന്ന് പോപ്പ് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങി അത് എം ടിയിൽ തുടങ്ങുക എവിടെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എം ടിയിൽ വെച്ച് നിർത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടയിലൊക്കെ നോൺ ടെർമിനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ നോൺ ടെർമിനിൽ എ പി ക്യൂ ഇൻ അവർ ഗ്രാമർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതായത് ഈ പി എന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോൺ ടെർമിനൽസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എ പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നോൺ ടെർമിനിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രാമർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എസ് ഗീവ്സ് എ ബി അല്ലേ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോൺ ടെർമിനിലായിരിക്കും അതുപോലെ എ ഗീവ്സ് എപ്സിലോൺ അല്ലെങ്കിൽ എ ഗീവ്സ് സ്മാൾ എ അപ്പോൾ ആ എ ഗീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എ ഒക്കെ നോൺ ടെർമിനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോൺ ടെർമിനിലാണ് എ പി ക്യു അത് പി എന്ന് ക്യൂലേക്കുള്ളത് സോ എ പി ക്യു വെച്ച് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല ബിഗിനിങ് എം ടി സ്റ്റാക്കിലും എൻഡിങ് എം ടി സ്റ്റാക്കിലും വെച്ചിട്ട് നടക്കണം ആൾറെഡി വല്ല എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നോട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ബിൽഡിങ് പി തുടങ്ങാം
അതായത് നമ്മുടെ പി ഡിയിൽ പി തുടങ്ങുന്നു ക്യൂവിൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ വരുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആർ ടു എസ് ആർ ഇൻ്റെ എസിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെയും കുറേ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് സൊ ആദ്യം ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ വി ആർ പുഷിങ് സെറ്റ് സൊ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ആൾറെഡി അതിനകത്ത് വേറെ സ്റ്റാക്കിനകത്ത് വേറെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിനെ ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്യരുത് അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ സിമ്പിൾസിനെ ഒന്നും പോപ്പി ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു അവിടെ വെച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് എൻ്റ് ചെയ്യുക അതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയേ ചെയ്യരുത് സോ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം പുഷ് ചെയ്യുന്നു സെഡിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പി എന്ന് ക്യു ആറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സെഡിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് സ്റ്റാക്കിൽ എന്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ഉണ്ട് അതല്ലാണ്ട് വേറെയും കുറേ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഡ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ടച്ച്ഡ് ഓർ പോപ്പ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ആർ ടു എസ് ഇനി ആറിന് എസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പുഷോ പോപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കാം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു എസിലെത്തി ഇപ്പോൾ എസിലെത്തി എസിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ പുഷ് ചിലപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ബി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ബി ചിലപ്പോൾ പോപ്പായിട്ടുണ്ടാവാം എ പോപ്പായിട്ടുണ്ടാവും അവസാനം എസിലെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചെന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ സെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെഡും ബാക്കി പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് എന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നോ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ബി വി ആർ പോപ്പിങ് ദിസ് സെറ്റ് സോ സെഡിലേക്ക് സെഡിനെ പുഷ് ചെയ്തു പിയിൽ ക്യൂവിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സെഡിനെ പോപ്പും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റ സോറി സി എഫ് ജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ആദ്യം നമുക്ക് പി എന്ന് ക്യൂവിലേക്കാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് പി എന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ അല്ല ഇടയിൽ കുറേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വഴിയാണ് ക്യൂവിലെത്തുന്നത് ആദ്യം പ്യൂ പിയിൽ നമ്മൾ അത് ആൾറെഡി ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൽ വല്ലതും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സെഡിനെ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ വി ആർ പുഷിങ് സെഡ് ടു സ്റ്റാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്സിൽ സോ നമ്മൾ എസ്സിൽ എത്തി എത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എസ് എന്ന് ക്യൂലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബീനെ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ബി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ആ സെഡിന് പോപ്പിന്നു സോ പിയിൽ തുടങ്ങി ക്യൂല് എൻ്റ് ചെയ്തു ഇടയിൽ കൂടെ കുറേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പുഷോ പോപ്പൊക്കെ നടന്നു എന്തിരുന്നാലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സെറ്റ് പുഷ് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എന്താണ് എ സ്ട്രിങ് എന്തായിരിക്കും എ പിന്നെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയോ ട്രാൻ അതായത് ആർ ടു എസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പുഷും പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ വരുന്ന ഗ്രാമർ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പി ക്യു ഓക്കെ പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് അപ്പോൾ വരുന്ന നോൺ ടെർമിനിൽ പി ടു ക്യൂവിൽ വരുന്ന നോൺ ടെർമിനലാണ് എ പി ക്യു ഗീവ്സ് എയിൽ തുടങ്ങി ബിയിൽ അവസാനിച്ച് ഇടയിൽ കുറേ നോൺ ടെർമിനൽ ഇടയിൽ വരാം അല്ലേ നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നോൺ ടെർമിനലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ എയിൽ തുടങ്ങി ബിയിൽ എൻ്റ് ചെയ്തു ഇടയിൽ കുറേ നോൺ ടെർമിനൽ സോ ആറും എസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർ ടു എസിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ കുറേ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ആർ എസ് എ ആർ എസ് സോ എയിൽ തുടങ്ങി ബിയിൽ അവസാനിച്ചു ഇടയിൽ കുറേ നോൺ ടെർമിനൽ എ ആർ എസ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ് എസ് ഓക്കെ പി എന്ന് ആറിലേക്കും എസ് എന്ന് ക്യൂവിലേക്കാണ് സോ ആർ ടു എസിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് എഴുതി നോൺ ടെർമിനലായിട്ട് എ ആർ എസ് എന്ന് എഴുതി സോ ഈ റൂള് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ആ സ്ട്രിങ്സ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ സ്ട്രിങ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് പി ഡി അതായത് പുഷിങ് സെയിം എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് പോപ്പിങ് സെയിം എലമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാമർ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂവിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം താങ്ക് യു